What's up mga kapadya? Kung natatandaan nyo pa, di ba nagpunta kami dati doon sa Bulacan sa LJ Bike Shop kasi pinapunta ako doon dahil sabi sa akin may regalo daw silang bike sa akin kaya pumunta kami. Pagpigyan ako ng bike eh, kaya pumunta talaga ako. Sulit na sulit yung punta namin kasi nakilala ko yung owner ng LJ Bike Shop and naging friends ko sila. At yun nga, pinigyan nila ako ng bagong mountain bike. So dumating na yung bike na yun kasi hindi rin namin din nalit yung uwi ng pinsan ko yung bike ngayon kasi yung bigat mahirapan kaming ibiyahe sa EDSA, ilipat ng bus dun sa EDSA, kaya bumaba na lang kami ng QC, iniwan namin dun sa bahay ng tito namin, dun sa QC, kasi yun may sasakyan yun, minsan umuwi yun dito umuwi na siya, dito na yung bike mabubuo na natin kaya punta tayo sa kanila, umuwi na yung bike tapos, mabalik tayo dito alam ko kasi maingay dito, may mga naggagawa dito. tara, umuwi na natin Yung Trinx M610, Majestic 610, meron siyang 26er variant, 27.5 na Elite, at 29er na Quest variant. So, Trinx M610 yun. Yung price nun, nagkakaiba-iba. Mas tumataas kapag simula dun sa base model na 26er, pocket ng 29er. Pero specs, pare-parehas lang sila ng specs. Alloy frame siya, mountain bike, tapos may suspension yung fork niya, may lockout. So, okay. Yung frame niya, naka-internal cabling na papasok sa frame yung kable ng shifters papunta din sa derailers pati yung kable ng hydraulic pumapasok din sa loob ng frame so naka-disc brake siya hydraulic disc brake na siya pero X-Park brand lang pero okay na din yun pwede na din naka 3x8 speed siya na L2A3 parts kulay yellow yun nandito tineter na talaga dun sa kulay ng frame yung kulay ng mga L2 parts na stuck sa mga built bikes 3x8 sya, tatlo yung plato sa unahan pro wheel yung crank, alay na yung crank arms kaya maganda tapos 8 speed dito sa likod na team ko, thread type pa din to L2A3 yung front derailleur L2A3 yung rear derailleur L2A3 yung shifters tingin ko dito sa hubs, naka thread type pa din to kasi syempre mga budget bikes ng tricks basta 8 speed pa baba thread type yun, yun yung karaniwan kasi yung wheel set nya, alay double wall rim na naman to siguro tapos Kenda tires, 29 by 2.10 yung lapad okay yung profile ng tires, sakto lang yun for paved roads for off roads, kaya kaya pa nun yung tires na ganun, hindi yun mabigat pa dyan sa mga kalsada yung hubs, hindi na quick release yun lang yung tingin ko na medyo parang cost cutting na ginawa dito sa bike na to yung hubs na hindi na quick release issue dun, kung kailangan mong tanggalin yung gulong, kung na flat ka 
kailangan mo ayusin yung gulong, kailangan mo magbalik na interior, tatanggalin mo yung gulong sa bike, hindi siya naka-quick release, so kailangan mo ng tools para matanggal siya. So, yun yung issue dun. Pero, ang advantage dun, hindi basta-basta mananakaw yung gulong. <laughs> may rise na yung handlebar, parang low rise lang to, pero maganda kasi may rise na. Hindi ko lang panatetest kung bakal ba yung handlebar. Pero, tingin ko bakal pa yung kagaya dun sa ibang model ng things. Walang sungay yung handlebar, wala yung bar and grips. Yung grips niya, ibang style, hindi kagaya ng mga dating grips sa mga tricks bikes. Yung saddle niya, parang yung sa mga nasa N500, M136, ganun yung style ng saddle. Yung seat post niya, yung parang lumang style ng M136. O yung bike na yun, yung inuwi namin bike, wala palang pedal na kasama. Siguro hindi nalagay dun sa pagpapabox ko dun sa bike na yun. Kasi... Yung mga ganong bikes kasi yung mga mas murang model ng bikes at things. Walang kasamang box yung ganun. So pinalagay ko lang sa box ng ibang bike. Yun. Para mas madali namin may sign ng bus. Pero hindi siguro nalagay yung pedal. Uh, andun pa <laughs> andun pa yun ngayon dun sa bahay ng tito ko. Hindi ko pa naiuwi dito sa amin kasi wala kang pedal. So, sa mga napansin ko dun, ang hindi ko gusto lang dun, yung kung paano yung style ng kable, yung cable management dun, yung pagkakapwesto ng mga kable. Kasi dapat kasi, nag, alimbawa, yung kable na nandito sa kanang shifter, iikot papunta, dun papas sa kaliwang pasukan ng internal cabling, kasi nasa kaliwa naman, sa kanan papasok, para hindi tumatama yung kable dun sa head tube ng bike. Ang nangyari kasi dun, so kanan, pumasok sa kanan, kaliwa, pumasok dun sa kaliwa, tumatama siya yung kable dun sa head tube ng bike. So magagasgas yun pag ganun. Remedyo dun, lagyan mo ng tape dun sa head tube, o kaya mas maganda, ipareroute mo na lang. So ang gagawin ko dun, ipapareroute ko yun dun sa mekaniko sa amin para maayos yung kable niya. So yun lang yung tingin ko na medyo parang parang ano dun sa bike. Pero overall, maganda yung bike. Maganda yung mga specs, yung mga pesa na sa kanya. Okay na pang beginner, pang mga low budget na setup. Kung low budget lang, gusto mong magana ng bike na maganda, maganda yung pesa, maganda yung batalya. So overall specs, okay na okay M16. Parang hindi rin siya nalalay sa specs ng Stig 6 C7 8 to dati. So yung C7 8 to dati, parang ganun din. Naka 8 speed. Naka 8 speed. Kasi 8 speed yung shifter ng C7 8 to dati. Pero yung cassette nun, or yung sprocket nun, 7 speed lang. Pero naka hydraulic brakes din yun na expert. So kung gusto mo ng bike na naka 8 speed, naka hydraulic brakes, na pang low budget lang talaga, okay na yun. Maganda na rin na choice yung Trinx M610. Kung may choice ka pa kung 27.5 or 29er or kung hindi ka, kung di mo kaya yung mga malalaking yun, 26er. Meron ka mga magpipilihan. Marami ka mga magpipilihan na size doon sa mga Trinx. So kung napansin nyo doon sa bike, meron siyang chain stay protector, meron siyang battle cage, may sticker ng LJ bikes doon. So yun, mga yun, binibigay nila yung sticker, nilalagay nila para makita nila na doon mo nga binili yung bike na yun sa LJ Bikes galing yung bike na yun ang LJ Bikes kasi sabi nila sa akin meron daw silang 1 year na free service so, kung mawala sa tono kailangan mo ipatono nagka-issue nagka-sira paayos mo doon o kaya gusto mong bumili na may nabili kang pyesa pakapit mo doon so libre free service dalim mo lang doon makikita nila may sticker ng LJ Bikes so, tingin ko okay maganda pero dito kami isal halala siya na malayo hindi nila din mapamabalik doon So kung makakabili kayo sa LJ Bikes, tapos malapit lang kayo, sulit na sulit na yun. Sulit yun, one year, free service sa amin dito sa amin. Pag may ipapagawa ka, syempre babayad ka. Bayad mo sa service ng mechanic ko. Kung akala mo, akala mo wala lang yun, pero makikita mo sa isang taon, yung mga papa-adjust mo, papatono mo, or basta ganun. Malaking bagay na rin yun yung free one year service. And sabi nila sa akin, sila daw yung nagpagawa ng model na yun, yung M610 sa Trix. So, in order nila sa Trix na ganito yung specs, ganito yung lagay, ganito yung mga kulay sa LJ Bikes daw yun. Kaya may nakalagay din na limited edition kasi limited lang sa LJ Bikes yung Trix M610. Maganda yung bike eh. Magandang choice na rin sa mga low budget. Yun lang, medyo yun nga hindi ko nagustuhan doon kasi syempre, hindi pa na quick release yung hubs. So, tingin ko, mas maganda sana kung naging quick release yung hubs eh. Tsaka yung style ng seat post ko ginaya nila dun sa mga M500 na kahit yung 2017 model na M500 
kung yung hubs nun, ginaya na ako i-release, yung style ng sig post, mas maganda. At ano ba ba? Pero baka mas lalo magmamahal pagka ganun yung ginamit na, na mga pyesa. Pero madali naman palitan yun. Papaltan mo din naman siguro pag tagal yung hubs. Kapag mag-upgrade ka sa mas mataas na speed, siguro mas mamahal yun. Kasi syempre, mura siya tapos naka-hydraulic brakes na. So, pwede, pwede na din na pang simula, wala ka nang iisipin, wala ka nang aalalaanin dun sa bike, sasakyan mo na lang, gagamitin mo na lang. So, madami din kulay na mapagpipilian dun sa bike na yun. Hindi ko lang kabisado yung ibang mga kulay kasi hindi ko pa naman nakikita lahat. Pero meron silang pula, may pink, may black pink. Basta yun, basta marami siyang kulay. So, marirecommend ko ba tong bike na to? Hindi ko to i-hard sell sa inyo na ano na, okay to, sobrang ganda nito, bilhin nyo to, ganto. Dahil, binigay lang sa akin yung bike. Kung hindi ganun. Kung okay sa inyo na hindi siya na ako i-release, kung okay lang sa inyo na, okay na siya. Yun lang naman kasi yung issue na yun. Kasi, naka-hydraulic brakes na siya, 3x8 speed, may lockout yung fork, okay na okay, sasakyan mo na lang, wala ka nang babaguhin. Tapos mura pa, mababa pa yung presyo. And, dun sa presyo, kayo na balang tumihin. Dun sa, dun sa FB page, maging kwerte yung sa Elian Bike Shop. Kasi, nababago ba? Pero basta, magkakaiba siya ng price, simula sa 26 or mataas. So, tingnan nyo na lang sa FB page nila. Nalagay ko sa description yung link, no? Facebook page ng LA Bike Shop. Pwede na ba siya as budget bike? Oo, oh, pwede, pwede na. Kung dati nga, C782, okay na eh. Kahit sabihin mong 8-speed siya na 7-speed lang yung kaset, yung sprocket, okay na yun. And yung ibang mga bikes na, similar bikes ng Trinx na C520, M520, na ang kaibahan doon, hindi pa yung mga naka-hydraulic brakes eh. So, parang dagdag ka lang konti, mga less than 1,000 na dagdag mo. So, price na yun, naka-hydraulic brakes ka na doon sa Trinx, six, Trinx M610. Naka-hydraulic brakes ka na doon. Kaya lang, expert lang. Pero, ang sabi naman sa akin, nabibleed pa din naman yung expert hydraulic brakes. Sabi ng mga mekaniko. Kaya, pwede na rin pang matagal. Yun lang siguro, pero gagawan pa natin ng future videos tong bike na to kasi marami pa akong gagawin dito eh. Papalakasin ko yung preno, kung ano ba yung ginagawa para lumakas yung preno kapag bago yung bike. Basta, madami pa akong gagawin na mga parang videos, tips. Magagamit ko yung bike na yun para ipakita sa inyo. And syempre, yung bike na yun, gagamitin ko din yun. Hindi ko na nga lang yung lalagyan ng clits pedals. Bibili na lang ako ng plat pedals kasi wala kasamang pedal eh. O baka ilipat ko yung pedal na nasa fixie ko. Ilipat ko na lang siguro dun para magamit ko siya. Kita kits tayo sa mga susunod na videos. Like, comment, and subscribe. Like kung kahit pa paano nag-e-enjoy kayo manood sa mga content na nilalabas ko. Para syempre, ganaan tayong mag-upload pala mag-upload. And comment kung may tanong kayo, may request kayo, may suggestion kayo. Post nyo na sa comment section sa baba. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Click nyo rin yung notification para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. So yun lang. Ride safe mga kapadyak. Thank you LJ Bike Shop. Sana hindi yun yung last na bike na ipi-feature ko para sa inyo. Thanks Mama Marcel, thanks sir Eric. Click nyo dito sa baba kung hindi pa kayo nakasubscribe yung bilog na yan para mag-subscribe kayo. Click nyo lang yung ano, subscribe yan. Tadalo nyo na lang click yan. And dito sa gilid may mga videos pa kayong pwedeng panoodin kung hindi nyo pa napapanood. At ito yung box dito. Nandiyan yung link sa website. Punta lang kayo